I V M. There's a quick survey to fill out on ivmpodcast.com slash survey. It lets us know a little bit more about who's listening to us. And you know what? We're going to do a few prizes. So, I mean, like, we'll do a random drawing of, like, maybe 10 people, and we'll send you all some swag. Remember, that's ivmpodcast.com slash survey, where you can fill out the survey. ஆரம்பிச்சு முதல் இதுவரைக்கும் எனக்கு நீங்க கொடுத்த அன்புக்கும் ஆதரவுக்கும் நன்றி சொல்லிட்டு இந்த எபிசோட நான் ஆரம்பிக்கிறேன் கொங்கன கிழான் ஏதோ முக்கியமான முடிவு எடுத்துட்டாருன்னு தெரியுது ஆனா அது விபரீதமான முடிவான்னு தெரியலையே அப்படின்னாரு துளு நாட்டோட முதலமைச்சர் அகுதை இதுவரைக்கும் கொங்கன கிழான் உங்க கிட்ட கேட்காம ஏதாவது முடிவு எடுத்திருக்காரா அப்படின்னு கேட்டா செல்வி இல்லம்மா அப்படின்னாரு அவர் ஆனா இப்ப எதுவும் சொல்லாம அகவுனர் கண்ணிய பார்க்க போயிருக்காரு அதுவும் உங்களை கூப்பிடாம முதிரை மலை கோமான மட்டும் கூட்டிட்டு போயிருக்காரு அதனாலதான் ஏதோ விபரீத முடிவு எடுத்திருக்காரோ அப்படின்னு தோணுதுன்னா அவர் அவ அப்படி சொல்லும் போது அவர் கோசர தவிர்க்கிறாருன்னா எதுக்கு தேவி உங்களை கூட்டிட்டு வந்திருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா அந்த இருதன் அவ அப்படி கேட்டதும் கொஞ்சம் அங்க அமைதியா இருந்தது படகு ஓட துடுப்பு போடுற சத்தம் மட்டுமே கேட்டுச்சு திரும்பவும் தேரதரன் தான் வாய் திறந்தான் கொங்கனக்கிழானுக்கு உங்க மேலையும் கோசர் மேலையும் மதிப்பு அதிகம் அதனாலதான் அகவுனர் கண்ணிய பாக்குறதுக்கு முன்னாடி உங்க அப்பாவை கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு அப்படின்னா அவ ஆமாம்மா இவன் சொல்றதுலயும் அர்த்தம் இருக்கு அகவுனர் கண்ணிய பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி அழகான கண்ணிகளை பார்த்துட்டு போறது கொங்கன மன்னர்களோட வழக்கம் அதுலயும் அவங்களோட அன்புக்கு உரியவங்க முகத்தை பார்த்த பின்னாடி தான் அகவுனர் கண்ணிய பார்க்கவே போவாங்க இன்னைக்கு நடந்ததை பார்த்த பின்னாடி தான் மன்னர் எவ்வளவு நம்ம மேல பாசம் வச்சிருக்காருன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னாரு அகுதி அப்போ செல்வி அப்பா உங்களுக்கு குற்ற உணர்வு வரலையா அப்படின்னு கேட்டா கோசரை பார்த்த அகுதை அந்த கேள்வியை எதிர்பார்க்கல அதிர்ச்சியோட அவளை பார்த்தாரு படகுல இருந்த ஒத்த விளக்கு ஒளியில அதை பார்த்த செல்வி அப்பா பொங்கனக்கிழான் அண்ணன் உங்க மேல பெரிய நம்பிக்கை வச்சிருக்காரு என் மேல அவர் வச்சிருக்க நம்பிக்கையும் அன்பையும் பார்க்கல தப்பு செஞ்சுட்டோமோ அப்படின்னு பதப்பதைச்சு போறேனா அத்தனையும் தெரிஞ்சப்பறம் அவருக்கு எதிராக களம் இறங்குறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்களே இதுதான் நீங்க கத்துக்கிட்ட தர்மமா அப்படின்னு நல்லா சுட சுட கேட்டா செல்வி தேரதரனும் இன்னதுன்னு தெரியாத குழப்பத்தோட அவங்கள பார்த்தான் படக துடுப்பு போட்டு ஓட்டிட்டு இருந்த வேலைக்காரனுக்கு காதும் வாயும் ஒர்க் ஆகாது அதனால அவனை பத்தி யாரும் கவலைப்படல செல்வி கேட்ட கேள்வியை விடவும் அவ தேரதரன் முன்னாடி அந்த கேள்வியை கேட்டது அகதைக்கு ரொம்ப கோபத்தை கிளறி விட்டுச்சு செல்வியையும் தேரதரனையும் மாறி மாறி பார்த்தார் செல்வியும் மத்த ரெண்டு பேரையும் மாறி மாறி பார்த்தா செல்வி அகுதியோட முகத்தையே பார்த்தபடி அப்பா இவர் மேல எனக்கு பரிபூரண நம்பிக்கை இருக்கு இவர் மேல சந்தேகப்படுறது என் மேல சந்தேகப்படுறது மாதிரி அப்படின்னு அவ கைய தேரதரன் கைய பிடிச்சுக்கிட்டே சொன்னான் அவ பண்ணதையும் சொன்னதையும் கேட்டு அதோட முழு அர்த்தத்தையும் உணர்ந்துகிட்டாரு அகுதை அதனால அகுதை அவளை அதிர்ச்சியா பார்த்தாரு அதை கவனிச்சு செல்வி அதுக்கு அவசியம் இல்லப்பா நாம இதை பத்தி பேசலாம் இப்போ நன்னன் அரசரை பத்தி பேசலாம் அப்படின்னா அவ செல்வியோட செய்கை அகுதைக்கு மட்டும் இல்லாம தேரதரனுக்கும் பெரிய அதிர்ச்சியை கொடுத்தது செல்வி கொடுத்திருந்த அதிர்ச்சியில இருந்து மீழ்றதுக்குள்ள படகு நன்னன் வேண்மானோட காவல் மரத்து பக்கம் வந்திருந்தது ஏழில் மலைக்கும் பாழிக்கோட்டைக்கும் இடையில பாஞ்சிட்டு இருந்த கொற்றவை புழையோட தென் கரையில பாழிக்கோட்டைக்கு வடமேற்குல கடம்பர்களோட காவல் மரம் இருந்தது நதியில போயிட்டு இருக்கும் போது மாமரத்துல பழுத்து தொங்கிட்டு இருந்த பழத்துல இருந்து வாசனை வந்து அந்த பகுதியில முழுசா பரவி இருந்துச்சு வாசனை மூக்க தொலைச்சுது மூக்குல ஏறின மாங்கனியோட வாசனைய மூச்சு இழுத்து அனுபவிச்ச செல்வி அப்பா காத்துல பரவுற இந்த மாம்பழ வாசனையே இப்படி இருக்குதே இந்த பழத்தோட சுவை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா அவ சொன்னதை கேட்டதும் தூக்கி வரி போட்டுடுச்சு அகுதிக்கு மா உன்னோட எண்ணத்தை மாத்திக்கோ நன்னனோட காவல் மரத்தோட பழத்தை சாப்பிட்டா என்ன தண்டனை கிடைக்கும்னு தெரியும் தானே அது தெய்வ குத்தம் ஆயிடும் எந்த விசாரணையும் கிடையாது ஸ்ட்ரைட்டா தண்டனை தான் தெய்வ நிந்தனைங்கிறது தேச துரோகம் மாதிரி 
சிறச்சேதந்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே செல்வி குனிஞ்சு தண்ணிக்குள்ள தாவி எதையோ கையில எடுத்தா அப்பா நான் இப்பதான் இந்த மாம்பழத்தை சாப்பிட்டு பார்க்கணும்னு நினைச்சேன் கொற்றவையே எனக்கு வரம் கொடுத்துட்டான்னு நதியில இருந்து எடுத்த பழத்தை அவருக்கு காட்டினான் அவ கையில அந்த மாம்பழத்தை பார்த்ததும் அகுதை பதறி அடிச்சுக்கிட்டு எந்திரிச்சாரு படகு வேகமா ஆடிச்சு படகோட்டி என்னன்னு திரும்பி பார்த்தான் அவனை பத்தி கவலைப்படாத அகுதை திரும்ப உட்காந்துட்டு அம்மாடி வேண்டாம் உன் மேல கொங்கனக்கிழான் நண்ணன் எவ்வளோ அன்பு வச்சிருக்காருங்கிறது எனக்கு தெரியும் அது உண்மை அதுக்காக நீ பண்ற இந்த விஷயத்த அவர் மன்னிப்பாருங்கிறது கனவுலையும் நடக்காத ஒண்ணு நீதின்னு வந்துட்டா அத்தனை பேருக்கும் அவரோட செங்கோல் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அம்மாடி கையில வச்சிருக்க பழத்தை நதிக்குள்ள திருப்பி வீசிடு உன் கையில இருக்க பழம் கொச்சவைக்கு உரிமையானதுன்னு கொஞ்சம் கோபமாவே சொன்னாரு ஆனா அவர் சொன்னதையே காதல வாங்காம அப்பா இந்த பழத்தை சாப்பிட்டா வயசே ஆகாதான் என்னென்னவோ பலன் வந்து சேருமா கொற்றவையோட பரிபூரணமான அருள் கிடைக்கும்னு வேற சொல்றாங்களே எனக்கு அதுல எல்லாம் நம்பிக்கை இல்லதான் இது வரைக்கும் யாரும் சாப்பிட்டே பார்க்காத இந்த மாம்பழத்தோட சுவைய நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை மட்டும்தான்ப்பா எனக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னா செல்வி அம்மாடி நதியில மிதந்தாலும் யாரும் இந்த பழத்தை சாப்பிடணும்னு கனவுல கூட நினைக்கிறது இல்லை இது கொற்றவைக்குன்னே உள்ளது இந்த பழத்தை கொங்கண மன்னர்கள் கூட சாப்பிடுறது இல்லை தெய்வத்துக்கு மட்டுமே உள்ளதுன்னு நினைப்பாங்க பல வருஷமா இருக்க அந்த மரத்தோட புனிதத்தை கெடுத்துடாதன்னு அவர் சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே அந்த பழத்தை கடிச்சு சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டா செல்வி அம்மாடி என்ன காரியம் பண்ணிட்டேன்னு பதறி போனாரு அவரு பதிலுக்கு செல்வி அப்பா பல மாம்பழத்தை நான் சாப்பிட்டுருக்கேன் ஆனா அத்தனையும் விட இந்த மாம்பழம் அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்குன்னு சொன்னவ பழத்தை வேகமா சாப்பிட்டு முடிச்சு நதியில முகத்தை கழுவிக்கிட்டா செல்வி குத்த சொன்னாதான் நாம செய்யற தப்பெல்லாம் தப்பா ஆகுது நம்மளை தவிர யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லை இது அதனால இந்த தப்ப இங்கேயே மறந்துடுங்கன்னு அவ சொல்லிட்டு இருக்கும் போது படகு கரையோரம் போச்சு அகுதையோட பதில எதிர்பார்க்காம வேகமா கீழே இறங்கி ரெண்டு பேரையும் தாண்டி போய் செல்வி காவல் மரத்துக்கிட்ட போனான் இதை பார்த்த அகுதைக்கு தலைக்கு மேல கோபம் வந்துச்சு அவள் அங்கேயும் வெட்டி போட்டுடலாமான்னு தோணினாலும் அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டுட்டு அமைதியா போனாரு தேரதரன் முகத்துல எந்த உணர்ச்சியும் காட்டாம அமைதியா அவங்க பின்னாடி போனான் காவல் மரத்தோட பழத்தை செல்வி சாப்பிட்டதையோ அந்த மரத்தோட புனிதம் அழிக்கப்பட்டதையோ தெரியாம பக்தியோட அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி போனா நன்னனோட மெய்காவல் தலைவர்கள்ல ஒருத்தன் நாலு பேரும் காவல் மரத்தை அடைஞ்சதும் அவங்களுக்கு அங்க பெரிய ஆச்சரியம் ஒண்ணு காத்துட்டு இருந்தது அங்க கொங்கணத்தோட துணைப்படை தலைவர்கள் அமைச்சர்கள் நாடாளுறவங்கன்னு அத்தனை பேரும் வந்திருந்தாங்க கொங்கணக்கிழான் நன்னன் அத்தனை பேரையும் காவல் மரத்துக்கு வர வச்சிருக்கத பார்த்ததும் அங்க உள்ள அரசியல் நிலைமை அகுதிக்கு புரிஞ்சுது முதலமைச்சர் அகுதி வர்றத பார்த்ததும் அத்தனை பேரும் எந்திரிச்சு நின்று மரியாதை கொடுத்தாங்க அத்தனை பேருக்கும் பதில் வணக்கம் சொன்னாரு அகுதி எல்லாரும் உடனே பக்கத்துல வந்து எதுக்கு மன்னன் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இருப்பாருன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கு அவர் நானும் உங்களை மாதிரி தான் எனக்கும் காரணம் தெரியாது அப்படின்னு சொன்னாரு அங்க ஒரு சின்ன சலசலப்பு வந்துச்சு நன்னன் இங்க கொஞ்ச நேரத்துல வந்துடுவாரு காரணத்தை கொஞ்ச நேரத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு கூட்டத்துல இருந்து வந்த குரல் சொன்னுச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் மயூரனோட வரவு கொங்கணத்தோட மாறி போன அரசியல் சூழல்னு கூடி கூடி பேச ஆரம்பிச்சாங்க அகுதை எல்லாரும் பேசுறத கேட்டுக்கிட்ட அமைதியா உட்கார்ந்து இருந்தாரு செல்வி தேரதரனுக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருந்தா மாம்பழத்தை சாப்பிட்டதும் ஒரு புது தெம்பு வந்த மாதிரி இருந்தது அமைச்சர்களும் படைத்தலைவர்களும் தங்களுக்குள்ள சீரியஸா பேசிட்டு இருக்கும் போது கொஞ்ச தூரத்துல இருந்து கொங்கணக்கிழான் துளு நாட்டு மன்னர் கடற் கடம்பர் மோகர்களின் தலைவன் அரசர் நன்னன் வேண்மான் வருகிறார்னு கட்டியங்காரனோட குரல் கேட்டுச்சு எல்லாரும் எந்திரிச்சு நின்னாங்க நன்னன் வேண்மான் நடுவுல வர அவனுக்கு ரெண்டு பக்கத்திலயும் முதிரை மலை கோமான் பிட்டங்கோற்றனும் நன்னனோட மெய்காவல் தலைவன் ஒருத்தனும் வந்துட்டு இருந்தாங்க நன்னன் முகம் வெளிரு போய் இருந்துச்சு உணர்ச்சி எதுவும் அதுல இல்ல நன்னன் கிட்ட வந்ததும் அங்க திடீர்னு வந்த காமக்கணியா அவனை வரவேத்தா அங்க வந்ததும் வராததுமா நன்னன் மிகிலியன் எங்க அப்படின்னு கேட்டான் குரல்ல கோபம் இருந்துச்சு அத்தனை பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துக்கிட்டாங்க அப்போ அகுதை முதிரிமலை கோமான் கிட்ட போய் கோமானே என்ன ஆச்சு மன்னர் முகம் ஏன் இப்படி வெளிரி போய் இருக்கு இப்படி வெளிரி போய் நாங்க பார்த்ததே இல்லையேன்னு கவலையோட கேட்டார் அதுக்கு பிட்டங்கோச்சன் அகவுனர் கண்ணிய பார்த்த பின்னாடி அரசர் என்கிட்ட பேசவே இல்ல மிகலியனோட பேரை தான் சொல்றாரு அப்படின்னாரு அகவுனர் கண்ணி அருள்வாக்கு சொல்லும் போது நீங்க பக்கத்துல இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாரு இவர் 
இல்லை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பாறை குன்றோட அடிவாரத்திலேயே நின்றுக்கிட்டோன்னு சொன்னார் பிட்டங்கோச்சன் ஓ அரசரோட மனசு சரியில்லை ஆனா அப்படின்னாரு அகதே ஆமான்னு பிட்டங்கொற்றன் சொல்லிட்டு இருந்த நேரத்துல நன்னன் திரும்பவும் மிகிலியன் எங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நானு அப்படின்னாரு அங்க நின்று அத்தனை பேரும் அன்னி மிகிலியன் எங்க எங்கன்னு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கேட்டுக்கிட்டாங்க அங்க ஒரு அசாதாரண சூழல் நிலவிச்சு அப்ப செல்வி தேரதரன் கிட்ட ஏதோ சொன்னான் உடனே தேரதரன் நன்னன் வேண்மானுக்கு முன்னாடி போய் மண்டிட்டு அரசே மிகிலியன் இங்க இல்லைன்னு சொன்னான் எங்க அவன் அப்படின்னா நன்னன் அவர் இப்போ இங்க இல்ல எனக்கு கிடைச்ச தகவல் படி அவர் நம்ம நாட்டோட கிழக்கு எல்லையை கடந்து போயிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா தேரதரன் எங்க போயிருக்கான்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டா நான் மிகிலி கடைசியா நித்திலவல்லிய பார்த்துட்டு கிளம்பி இருக்கான் அதனால அவளை கேட்டோன்னா ஏதாவது தெரிய வரும் அப்படின்னு அவளை பார்க்க போனேன் அப்படின்னா தேரதரன் அவதான் மாளிகை விபத்துல இறந்துட்டாளே அப்படின்னா நான் ஆமா ஏன் துரதிஷ்டம் அவங்கள என்னால பார்க்க முடியல அப்படின்னா தேரதரன் அப்ப என்ன நடிப்பு மாளிகையை கொளுத்தி விட்டதும் இல்லாம இங்க வந்து அடுக்கடுக்கா போய் வேற அப்படின்னு நாம நினைக்கிற நேரம் நீ அவளை பார்க்காம இருக்கதே நல்லதுன்னு சொன்ன நன்னன் துணை படைத்தலைவர்களை பார்த்தாரு அப்போ தேரதரட அரசே அப்படின்னு கூப்பிட்டான் அவனை பார்த்தா நன்னன் பாழிக்கு மிகிலியும் அழுந்தூர் இளவரசர் பிடர்த்தலைவரும் வந்திருக்காங்க ஆனா மிகிலி மட்டும் உடனே கிளம்பி போயிட்டாரு அப்படின்னா சரி பிடர்த்தலைன்னு எங்கன்னு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டான் நன்னன் அவரை பத்தி எனக்கு எதுவும் தெரியல அப்படின்னா இவன் பாழியில அவன் இருக்கிறது ஷோர் தானே அப்படின்னு கேட்டா நன் ஆமா மண்ணா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவர் இன்னும் பாழியை விட்டு திரும்பி போகல அப்படின்னு சொன்னான் தேரதரன் உடனே நன்னன் திரும்பி பின்னால நின்ன பிட்டங்கொச்சனை பார்த்து மாமா அவங்க கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது செய்தி வந்ததா அப்படின்னு கேட்டான் இல்ல நண்ணா அப்படின்னு ஒத்த சொல்லே பதிலா வந்தது உடனே எங்க இருந்துதான் அவ்வளவு கோபம் வந்துச்சோ தெரியல நண்ணனுக்கு மிகிலிய நமக்கு படைத்தலைவன்னு தான் பேரு ஆனா அவன் சென்னை ஒருத்தனுக்கு தான் ஊழியம் பார்த்துட்டு இருக்கான்னு சொன்னான் நன்னனோட கோபத்தை பார்த்து அங்க நின்றுட்டு இருந்தவங்க நடு நடுங்கி போயிட்டாங்க தேரதரன் பயம் இல்லாம துணிச்சலோட நன்னன் கிட்ட பேசினதை பார்த்து வாய் அடைச்சு போய் நின்னாங்க எவ்வளவு துணிச்சல் இருந்தா மிகிலியன் கொங்கணம் வந்த பின்னாடியும் என்ன பார்க்காம போயிருப்பான் அவனை பார்த்ததும் பார்த்த இடத்துலயே கைது பண்ணி என்கிட்ட கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு நன்னன் கிட்ட இருந்து வந்தது கட்டல அப்புறம் தேரதரனை பார்த்த நன்னன் தேரதரா பிடர்த்தலை நீங்கதான் இருக்கான்னு சொன்னில அப்படின்னாரு ஆமா அப்படின்னா தேரதரன் உடனே நன்னன் வேண்மான் தன்னோட மொரட்டு குரல்ல பிடர்த்தலையா நீ இங்கதான் மாறு வேஷத்துல இருக்கேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு முன்னால இப்போ நீ வந்தாகணும் அப்படின்னு கட்டளையிட்டான் அவனோட கட்டளை குரலை கேட்டதும் அங்க இருந்து அத்தனை பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துக்கிட்டாங்க நேரம் போயிட்டே இருந்துச்சு அப்போ காவலுக்கு நின்ன வீரர்கள்ல ஒருத்தன் அண்ணனுக்கு முன்னாடி போய் நின்று கும்பிடு போட்டான் அப்போ நன்னன் அழுந்தூர் இளவரசே நீங்க மரியாதைக்கு ஊறியவர் உங்களை தகுந்த மரியாதையோட வரவேற்கிறது என் கடமை ஆனா இப்படி சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டு பாக்குற மாதிரி ஆயிடுச்சே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டான் அண்ணன் அதுக்கு பிடர்த்தலையின் அரசரை அரண்மனையில பாக்குறத விட வீரர்களோட சந்திக்கிறது தான் எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்னா நண்ணன் அப்புறம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணலாம் இல்ல மிகிலிய எங்க அனுப்பியிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டான் பிடர்த்தலையரை பார்த்து அவன் சோழவேந்தன் சென்னிய பார்க்க போயிருக்கான் அப்படின்னா அவன் எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டா நன்னு மிகிலி பார்க்க போயிருக்க காரணத்தை சொல்ல முடியாது சென்னை கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு சரியான நேரத்துல செய்தி மட்டும் வரும் அண்ணா அப்படின்னா பிடர்த்தலையன் அங்க கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருந்தது சென்னிய நானும் பார்க்க ஆவலா இருக்கேன் பிடர்த்தலையா ஆனா அவனை போர்க்களத்துல சந்திக்கிறதா இல்ல என் அரண்மனையில சந்திக்கிறதாங்கிறத காலம்தான் முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னா நன்னு அங்க ஒரு பதட்டமான சூழல் உருவாச்சு பிடர்த்தலையன் எதையோ பேச வாய் எடுத்தான் ஆனா அதுக்குள்ள குறுக்க வந்த நன்னன் துளு நாட்டோட படை தலைவர்களையும் அமைச்சர்களையும் பார்த்து பெரிய போர் ஒன்னு நடக்க போகுது எல்லாரும் ரெடியா இருங்க போர் எப்போ எந்த நேரத்துல வேணும்னாலும் வரும் எல்லாரும் வேணுங்கிற ஆயுதங்கள் உணவுப் பொருட்கள் இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க என்ன செய்யணுங்கிற விவரம் உங்களுக்கு சீக்கிரமே வந்து சேரும் அப்படின்னா அப்ப அங்க நின்ன எல்லை காவல் தலைவர் யார் கூட அரசே போர் நடக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டாரு இன்னும் அதெல்லாம் முடிவாகல நாம யார் கூட போர் புரியணுங்கிறத மூவேந்தர்களோட படைகளின் தலைவன் சென்னி முடிவெடுப்பான்னு சொன்னா நன்னன் அப்போ அங்க நின்ன எல்லார் மனசுலயும் பலவிதமான கேள்விகள் இருந்தாலும் ஒருத்தர் கூட தைரியமா முன்ன வந்து எந்த கேள்வியும் கேட்கல திரும்பவும் நன்னனே சோழர் சேரர் பாண்டியர் அப்புறம் மோரியர்கள் இவங்க எல்லாரும் அவங்களோட ஆதிக்கத்தை நம்ம மேல செலுத்தணும்னு தகுந்த நேரத்தை பார்த்துட்டு இருக்காங்க 
இந்த நாலு பேர்ல சோழன் சென்னி பண்றதுதான் எனக்கு கோவமா வருது அதனாலதான் நாம அவன் கூட சண்டை போடணுமா இல்ல மத்தவங்களோட சண்டை போடணுமான்னு அவன் முடிவெடுப்பான் அப்படின்னு திரும்பவும் சொன்னான் அப்ப அகுதை கொங்கணம் இப்ப அமைதியா தானே இருக்கு மத்தவங்களோடையும் நாம அமைதியா தானே இருக்கும் இந்த நிலைமையில போர் வர என்ன அவசியம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாரு அகுதை பார்த்து திரும்பின நன்னன் இந்த கேள்வி இங்க இருக்க எல்லார் மனசுலயும் இருக்க கேள்வின்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னவன் அரபி கடல்ல பெருகிட்டு இருக்க கொங்கண ஆதிக்கத்தை பல பேர் விரும்பல மோரியர்கள் கலிங்கத்து மேல போர் தொடுக்க போறாங்கன்னு செய்தி வேற வந்துட்டு இருக்கு மோரியர்கள் தமிழகத்து மேல போர் தொடுக்க போறாங்கன்னு வதந்திய பரப்பி வச்சு நம்மள நம்ம நாட்டை பிடிக்கும் பல பேர் நினைக்கிறாங்க இப்போ இருக்க அரசியல் சூழல்ல போர் வர போறது நிச்சயம் அந்த போர் யாரோடன்னு காலம்தான் தீர்மானிக்கணும் அப்படின்னா நான் அப்ப துணை படை தலைவர்கள் ஒருத்த நன்னன் முன்னாடி வந்து கும்பிட்டு அரசு நான் இங்க கிளம்பி வர்றதுக்கு முன்னாடி பானன் ஒருத்தனை பார்த்தேன் அவன் சொன்ன ஒரு விஷயத்த நான் இங்க சொல்லலாமா அப்படின்னு கேட்டான் அதுக்கு நன்னனும் அனுமதி கொடுத்தான் மன்னா தனநந்தர்கள் சோனி நதிக்கரையில சேர்த்து வச்ச பொக்கிஷம் மாதிரி கொங்கணத்துல நன்னனும் நிறைய செல்வத்தை சேர்த்து வச்சிருக்காரு அந்த புதையல்னாலதான் பெரிய போர் நடக்க போகுதுன்னு அந்த பானம் பாடிட்டு போனான் இந்த நிலைமைய தெளிவுபடுத்துங்க மன்னா அப்படின்னா அவன் வெளிப்படையா இந்த விஷயத்த கேட்டதை பார்த்த அங்க இருந்த உங்களுக்கு அதிர்ச்சியா இருந்தது ஆனா நன்னன் எந்த விதமான உணர்வையும் வெளிப்படுத்தல பெரும் பொக்கிஷம் இருக்கிறது என்னவோ உண்மைதான் அதனாலதான் நம்ம தொழு நாடு எந்த குறைவும் இல்லாம இருக்கு ஆனா ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அந்த செல்வம் பேராசையால சேர்த்து வைக்கப்பட்டது இல்ல அவ்வளவும் ஆபத்து காலத்துல உதவும்னு சேர்த்து வச்சது ஆபத்துன்னு வந்துச்சுன்னா அந்த பொக்கிஷத்த பண மலைய வச்சுக்கிட்டு இந்த தென்னகத்தையே விலைக்கு வாங்கிடலாம் போர் அதனால வராது நீ கவலைப்படாதன்னு அவனுக்கு பதில் சொன்னான் நன்ன அப்போ முதிரை மலை கோமானான பிட்டங்கோற்றன் அரசர்கிட்ட அகவுணர் கண்ணி என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது ஏதோ பெரிய ஆபத்தான விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்கன்னு மட்டும் உங்க முகத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியுது எதுக்கும் எல்லைப்புற காவல் படைகள் எல்லாமே தயாரா இருக்கட்டும் கோட்டை காவலை பலப்படுத்துவோம் ஒற்றர்களை எல்லா திசைகளுக்கும் அனுப்புவோம் தேவையான ஆயுதங்கள் பொறிகள் முற்றுகை நடந்தா தாக்குப்பிடிக்க தேவையான உணவு பொருட்கள் இதெல்லாம் சேர்த்து வைப்போம் நடக்க போற போர் கோரமா இருக்க போகுது நம்மளை தாக்க வர போற எதிரிகளோட ரத்தம் சகியாத்ரி மலைய நினைக்க போகுது கொற்றவையோட தாகத்தை நம்ம எதிரிகளோட ரத்தத்தை வச்சு தனிப்போம் போர் பயிற்சிகள் உடனே தொடங்கட்டும் அப்படின்னு கட்டளையிட்டாரு இதை கேட்ட படைத்தலைவர்கள் அத்தனை பேரும் வாழ உரையிலேருந்து உருவி வானை நோக்கி உயர்த்தி பிடிச்சாங்க நன்னன் அதுக்கு எதிர்காலத்துல என்ன நடக்க போகுதுன்னு என் கிட்ட சொல்லிட்டாக உணர் கண்ணி நம்ம வீரத்தை பத்தி உலகத்துக்கு தெரிய போற நாள் ரொம்ப தூரத்துல இல்லைங்கிறதையும் சொன்னான் அதுக்கு நாம அத்தனை பேரும் இன்னையிலேருந்தே தயாராவோம்னு சொன்னதும் படைத்தலைவர்கள் அத்தனை பேரும் வெற்றி வேல் வீர வேல்னு கோஷம் போட்டாங்க எல்லாரும் கிளம்பினாங்க தேவையான தகவல் தேவையான நேரத்துல வந்து சேரும்னு சொன்னவன் பிடர்த்தலை என்ன பார்த்து என் மாளிகைக்கு வந்து என்ன பாருங்க அப்படின்னு கட்டளைதான் நன்ன உங்க உத்தரவு மண்ணா அப்படின்னா பிடர்த்தலை அவ்வளவு பேரும் விலகி போயிட்டு இருந்த நேரத்துல அகுதியோட வந்த நன்னனோட மெய்காவல் தலைவன் நன்னன் கிட்ட வந்து ஏதோ ரகசியமா சொன்னான் அதை கேட்டதும் நன்னனோட கண்ணு செவந்து போச்சு கோவம் தலை கேருச்சு செல்வி அப்படின்னு சத்தம் போட்டான் நன்னன் கத்துன சத்தத்துல எல்லாரும் திரும்பி பார்த்தாங்க நின்னாங்க செல்வி பயத்தோட நன்னனுக்கு முன்னாடி வந்தா கோசரி அப்படின்னு கூப்பிட்டா சத்தமா அடுத்த நிமிஷம் அகுதையும் அவனுக்கு முன்னாடி வந்து நின்னாரு நன்னன் செல்விய பார்த்து உன் மேல எவ்வளவு பாசம் வச்சிருந்த நீ பண்ண காரியம் எனக்கு வருத்தத்தை கொடுக்குதுன்னு சொன்னவன் அகுதைய பார்த்து இவ தப்பு பண்ண நேரத்துல நீங்க அவளை தண்டிச்சிருக்கணும் ஆனா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்திருக்கீங்கன்னு பெரிய கோபத்தோட கேட்டான் மன்னா அவ குழந்த அவ செஞ்ச தப்ப மன்னிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன்னாரு அகுதை அவ செஞ்சிருக்க தப்பு என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா அவ தெரியும் அண்ணா அப்படின்னாரு அகுதை அத சொல்லும் போது அகுதை தலை தொங்கி போச்சு தெய்வ நிந்தனை செஞ்சிருக்க அவ நம்மளோட காவல் மரத்தோட புனிதத்தை கெடுத்துட்டான்னு கோபத்தோட சொன்னவன் அம்மாடி நீ மன்னிக்கவே முடியாத தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா செல்விய பார்த்து திரும்ப அகுதையை பார்த்து கோசரே தண்டிக்கிறதுல கோசருக்கு ஈடு என யாரும் கிடையாது அப்படிங்கிறது வரலாறு இவ செஞ்ச தப்புக்கான தண்டனைய நீங்களே கொடுக்குறீங்களா இல்ல நான் கொடுக்கவா அப்படின்னு கேட்டா நன்ன ஆடி போயிட்டாரு அகுதை அரசே இவ செஞ்ச தப்புக்கு தண்டனையா எண்பத்தோரு யானைகளோட இவ எடைக்கு எடை தங்கத்தையும் கொடுக்குறேன் இவ என்னோட பொண்ணு மட்டும் இல்ல என் கொல சாமி இவளை மன்னிக்கணும்னு கேட்டு கெஞ்சினாரு அகுதை அப்ப நன்னன் செல்வி உங்களுக்கு மட்டும்தான் பொண்ணு இல்ல எனக்கும் மகதான் வாய்மொழி கோசர்னு பேர் எடுத்தவர் நீங்க நீதியும் நியாயமும் தப்பாதவர் 
பல நூல்களை படிச்சவர் நீங்க என்ன முடிவெடுத்தாலும் அது என்னோட முடிவாவே இருக்கும் மன்னிக்கிறதா இருந்தாலும் தண்டிக்கிறதா இருந்தாலும் முடிவ நீங்களே அறிவிச்சிருங்க அப்படின்னா அவரை பார்த்து கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சாரு அகுதே முதல் அமைச்சர் அப்படிங்கிற பேர்ல இதுவரைக்கும் என்னோட செங்கோல் தவறுனதே இல்ல அந்த செங்கோல் மேல துணையா சொல்றேன் இவளுக்கு இன்னைக்கே மரண தண்டனை கொடுக்கப்படணும்னு சொன்னவர் அவர் கண்ணில் கண்ணீர் வழிஞ்சு ஓடிச்சு அதை தொடைக்காமையே என் மகளா இல்லை இத்தனை நாள் கட்டி காத்த நீதியா அப்படின்னு பார்த்தா எனக்கு நான் வழங்குற நீதி தான் முக்கியம் அப்படின்னு எல்லாரும் முன்னாடியும் சொன்னார் ஆகுது அதை கேட்டதும் தப்ப பண்ணா தண்டனை உண்டு அப்படிங்கிறத மக்கள் தெரிஞ்சுக்கட்டும் கோச பொண்ணு செஞ்ச தப்பும் அதுக்கான தண்டனையும் பறை அடிச்சு மக்களுக்கு சொல்லப்படணும் அப்படின்னு கட்டளையிட்டான் நான் அகுதை தேரதரனை பார்த்து இவளை இழுத்துட்டு போய் பாழிக்க வடக்க இருக்க காட்டுல விட்டுட்டு வந்துரு ஏதாவது காட்டு விலங்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டு போகட்டும் அப்பாவோட பேச்ச கேட்காம தெய்வ நிந்தனை செஞ்சா அதுக்கு தண்டனை இதுதான் அகுதை சொல்ல செல்வியை கூட்டிக்கிட்டு தேரதரன் அங்கிருந்து கிளம்பினான் அவன் பார்வையில இருந்து மறைஞ்சதும் ரெண்டு காவல் வீரர்களை கூப்பிட்ட அகுதை தேரதரன் அவளை காட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போகாம வேற எங்கேயாவது கூட்டிட்டு போனா ரெண்டு பேரையும் கொண்டுடுங்க அப்படின்னு கட்டளை போட்டாரு அந்த ரெண்டு பேரும் இன்னும் ரெண்டு பேரை கூட்டிக்கிட்டு தேரதரனை ஃபாலோ பண்ணாங்க சரி நம்ம கதையில இருந்து ரியாலிட்டிக்கு கொஞ்சம் போயிட்டு வருவோம் இந்த நந்தன் பத்தின குறுந்தொகை பாடல் ஒண்ணு இருக்கு புனல் தரு பசுங்காய் தின்றதன் தப்பர் கொன் பதிற்றொன்பது களிற்றொடு அவநிறை பொன்சை பாவை கொடுப்பவும் கொள்ளான் பெண் கொலை புரிந்த நன்னன் போல அப்படின்னு குறுந்தொகையோட இருநூற்றி தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது பாடல் சொல்லுது இந்த நன்னன்கிற பேர்ல மூன்று மன்னர்கள் இருந்தாங்கன்னு நம்ம முன்னாடியே பார்த்திருக்கோம் அந்த மூன்று அரசரும் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டுல தான் இருந்தாங்கன்னு வரலாறு சொல்லுது ஆனா அசோகர் காலகட்டம்னு பாத்தீங்கன்னா கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு சரி இது ஒரு புனைவு கதை அதோட எந்த வரலாற்று நூல்களுமே காலத்தை அறுதியிட்டு சொல்லல இந்த முதல் நன்னன் பெண் கொலை புரிந்தவன் அப்படின்னு கூறப்படுறான் இவனுக்கு உரிய தோப்பு ஒண்ணுல மாமரம் ஒண்ணு இருந்தது அதை ஒட்டி ஒரு ஆறு ஓடிட்டு இருந்தது அந்த மரத்து மாம்பழம் ஒண்ணு ஆத்துல விழுந்தது ஆத்துல குளிச்சுட்டு இருந்த ஒரு பொண்ணு மிதந்து வந்த மாம்பழத்தை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டா அது நன்னனுக்கு தெரிஞ்சதும் கோவப்பட்டு அவளுக்கு கொலை தண்டனை விதிச்சான் இந்த கதையில சொல்ற மாதிரியே அந்த பொண்ணோட தகப்பன் பொன் பொருள் அதுக்கு பதிலா தந்துடுறேன் என் பொண்ணை விட்டுடுங்க அப்படின்னு கெஞ்சனா நன்னன் அதுக்கெல்லாம் மசியல அத காதுல வாங்காம தண்டனையை நிறைவேற்றினான் இதனால அவன் என்னதான் நல்ல மன்னனா இருந்தாலும் மக்கள் அவனை வெறுத்து பெண் கோலை புரிந்த நன்னன்னு பிற்காலத்துல அவனை தூற்றுனாங்க இந்த கொடுமையான செயல்னால கோசரீனம் நன்னன் மேல வெறுப்படைஞ்சிருந்தாங்க அப்படிங்கிறது வரலாறு சரி இப்ப கதைக்கு வருவோம் அகுதை வருத்தத்தோட நிக்கிறத பார்த்த நன்னனோட மெய்காவல் தலைவன் கோச பெருமானே படகோட்டிக்கு காது செவிடுன்னு தெரிஞ்ச உங்களுக்கு அவனுக்கு பார்வை நல்லா தெரியுங்கிறத மறந்துட்டீங்களே அப்படின்னு சொன்னான் அவனை பார்த்த அகுதை பார்வையில உணர்ச்சி எதுவும் இல்லை என்கிட்ட தனியா சொல்லியிருந்தா அவனை நான் கொண்டு வீசியிருப்பேன் ஆனா அவன் எல்லார் முன்னாடியும் சைகையில செல்வி செஞ்ச தப்ப சொல்லிட்டான் எனக்கு வேற வழி தெரியல அதனாலதான் மன்னர் கிட்ட சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா அவன் கோசர் அகுதை அவன் கிட்ட எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்ல உங்க கடமையை நிறைவேற்றி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னவர் பல பேருக்கு மரண தண்டனை விதிச்ச தானே தன் மகளுக்கும் அதே தண்டனை கொடுக்க நேர்ந்துட்டத நினைச்சு மறுகினார் இவர் நிலைமைய பார்த்ததும் என்ன சோழமுத்தா போச்சா அப்படின்னு சொல்ல தோணுனாலும் ஒரு மகளோட இழப்புல இருக்க ஒரு தகப்பனை எள்ளி நகையாடுறது மாண்பு இல்ல இல்லையா அதனால நாம நிறுத்திக்க வேண்டி இருக்கு வாழ்ற நாட்டுக்கு துரோகம் பண்ணும் போதே நமக்கும் இது நடக்கும் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கர்மா இஸ் அ பூமராங் மிஸ்டர் அகுதை என்ன நான் சொல்றது சரிதானே என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்த எபிசோட்ல பாக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த பாட்காஸ்ட் ஸ்ரீ வெச்சுவேலின் வெண்வேல் சென்னி வரலாற்று புதினங்களை அடிப்படையாக கொண்டது அதை தழுவி கவிதா ஜீவாவால் ஒளிப்பதிவாய் மறு உருவாக்கம் செய்யப்பெற்றதே வெண்வேல் சென்னி தமிழ் பாட்காஸ்ட் இது போல இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான பாட்காஸ்ட்களை கேட்க ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் டாட் காம் அப்படிங்கிற இணையதளத்துக்கு வாங்க இல்ல ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் ஆப்ப டவுன்லோட் பண்ணுங்க இந்த கதையை பத்தின உங்களோட கமெண்ட்ஸ கவிதாஸ் கதை பாட்காஸ்ட் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல்லையும் நீங்க விரும்புற மற்ற எல்லா மேஜர் ஆடியோ பிளாட்ஃபார்ம்லையும் பின்னூட்டத்துல பதிவிடலாம் அந்த மறக்காம வெண்வேல் சென்னி தமிழ் பாட்காஸ்ட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்க நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி
Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus's Cock and Bull, Cyrus, Ayushi, Shreyas, and Antrix talk about the IITIM Shadi.com endeavor and the newly conceived male contraceptive pills. We have a brand new show. It's a Marathi show called Akhand Bharat. Host Sanya Mane is an Indologist and she takes us back to Vedic times and offers us the history and origin of many myths. On Pesa Vesa, Anupam introduces us to Manesh Mahathmev, Director of Payments, WhatsApp India. Together, they map out the success of digital payments in India. On the Filter Coffee podcast, Karthik speaks to Shubham Nag. He's the creator of the community Tattoo Culture. On the Life Manifesto, Zarina shares how one can go about building a strong character with good value system. And on the Habit Coach, Ashton explains the subtle but important difference between listening and hearing. Do follow us on social media. We're IBM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on, including the one you're listening to us on now. And also, please do check us out on YouTube. We have a number of channels. They're all available on ivmpodcast.com slash YouTube. We're also doing a small listener survey to help us understand you, the listener, better and how you like our shows, how you respond to the advertising, and so on. We do really appreciate it if you could spare a few minutes to fill it out. It's at ivmpodcast.com slash survey. And finally, we'd like to thank our sponsors on the network this week, SBI Life Insurance, India Water Portal, and Jupiter, a digital banking app. Thank you so much for making this possible. Money Kelsa, Office Kelsa, A Kelsa, E Kelsa, Idella Dramatya, Nama Mahileru, Attention Kodbeka Dantha, one do important vision emaritare. Adu, Finance. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದೇ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಬೈ ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಲೈಫ್ ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮವರಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸುಲಭ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಏಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕೇಳಿ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಬೈ ಟು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಐ ವಿ ಎಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್